பிரான்சிலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஐந்து ரஃபேல் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் இதற்கான விழா உற்சாகமாக நடைபெற்றது இந்திய விமானப்படையை பலப்படுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிரான்சை சேர்ந்த துசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனத்திடமிருந்து முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்க இந்தியா ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருபத்தி எட்டு ஓரிருக்கை விமானங்களும் எட்டு ஈரிருக்கை விமானங்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன இந்தியாவுக்கான விமானங்களை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி முதல் ரஃபேல் விமானத்தை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ஒப்படைத்தது இதனையடுத்து ஐந்து ரஃபேல் விமானங்கள் கடந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்தியா வந்தடைந்தன இவற்றில் இரண்டு ஈரிருக்கை விமானங்களும் மூன்று ஓரிருக்கை விமானங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன இந்த விமானங்களை இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கும் நிகழ்ச்சி ஹரியானாவில் உள்ள அம்பாலா விமானப்படை தளத்தில் நடைபெற்றது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரான்ஸ் ராணுவ அமைச்சர் பிளாரனஸ் பார்லி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் இந்திய விமானப்படை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதாரியா உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் முதல் நிகழ்வாக ரஃபேல் விமானங்களுக்காக சர்வமத வழிபாடு நடைபெற்றது I will be exalted among the nations Om Vistara Rata Vasi Vistara Patreso Vistara Sojasi Vistara Voshi Vastava Masi Vistavi சுகோய் தேர்ட்டி மற்றும் ஜாகுவார் போர் விமானங்கள் புடை சூழ ரஃபேல் விமானங்கள் வானில் நிகழ்த்திய சாகசங்கள் பார்வையாளர்களை வியக்க வைத்தது இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்களும் வானில் வட்டமிட்டு சாகசங்களை நிகழ்த்தின ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு தண்ணீரை பீச்சி அடித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நாட்டின் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ள இன்றைய சூழலில் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் படையில் சரியான நேரத்தில் இணைக்கப்படுவதாக விமானப்படை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதூரியா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இடையிலான உறவை பறைசாற்றும் வகையில் இந்த நிகழ்வு அமைந்துள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் ரஃபேல் விமானங்கள் இந்திய படையில் சேர்க்கப்படுவது ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் இந்திய இறையாண்மையை குலைக்க நினைப்போருக்கும் வலுவான செய்தியை வழங்கும் வகையில் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்திய எல்லையில் பதற்றமான சூழல் உருவாக்கப்பட்டு வரும் சூழலில் இந்த நிகழ்வு முக்கியத்துவம் பெறுவதாகவும் அவர் கூறினார் எந்த சூழலிலும் எல்லையையும் இறையாண்மையும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் इस ऐतिहासिक दिन पर फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर की उपस्थिति में पूरी तरह से अपने को आनर्ड महसूस कर रहे हैं इस इंडक्शन से हमारे वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद होगी தொடர்ந்து பேசிய பிரான்ஸ் பாதுகாப்பு அமைச்சர் பார்லி ரஃபேல் விமானங்கள் விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டதன் மூலம் இருநாட்டு உறவில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா இணைவதை பிரான்ஸ் வரவேற்பதாகவும் அவர் கூறினார் விமானப்படையில் ரஃபேல் விமானங்கள் இணைக்கப்பட்டதற்கான சான்றை கோல்டன் ஆரோஸ் படைப்பிரிவின் கமாண்டிங் அதிகாரி ஹர்கீரத் சிங்கிடம் ராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார் தொடர்ந்து ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் பார்லி முன்னிலையில் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது பிரான்சிலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஐந்து ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையின் கோல்டன் ஆரோஸ் படைப்பிரிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவற்றின் சிறப்பையும் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானிடம் உள்ள சிறந்த போர் விமானங்கள் குறித்தும் தற்போது பார்க்கலாம் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ரஃபேல் போர் விமானங்கள் நான்கு புள்ளி ஐந்து தலைமுறை வகையைச் சேர்ந்தவையாகும் பிரான்சின் தசோட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் ரஃபேல் விமானங்கள் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் திறன் கொண்டவை 
ரஃபேல் போர் விமானத்தின் எடை ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு கிலோவாகும் அதிக அளவாக இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு கிலோ எடை கொண்ட ஆயுதங்களை ரஃபேல் விமானங்கள் சுமந்து செல்லும் ரஃபேல் விமானம் பதினைந்து புள்ளி மூன்று மீட்டர் நீளமும் பத்து புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் அகலமும் ஐந்து புள்ளி மூன்று மீட்டர் உயரமும் கொண்டதாகும் ரஃபேல் போர் விமானம் மணிக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியதாகும் சுமார் ஐம்பதாயிரம் அடி உயரம் வரை சென்று தாக்கும் திறன் கொண்டதாகும் எதிரிகளின் இலக்குகளை கண்டறியும் வகையிலான ரேடார் கருவிகள் ஜாமர்கள் பத்து மணி நேரத்திற்கு விமான தரவுகளை பதிவு செய்யும் வசதி தேடுதல் மற்றும் வழிகாட்டி அமைப்புகள் உள்ளிட்ட வசதிகளும் ரஃபேல் விமானங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன கண்ணுக்கெட்டும் தொலைவுக்கு அப்பால் உள்ள இலக்குகளையும் தாக்கும் வல்லமை கொண்ட ஐரோப்பாவின் மெட்டடார் ஸ்கால்ப் நாசகாரி ஏவுகணைகளை சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்டவை இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ரஃபேல் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையின் பதினேழாவது படைப்பிரிவான கோல்டன் ஏரோஸ் படைப்பிரிவில் இணைந்து செயல்பட உள்ளன கோல்டன் ஏரோஸ் படைப்பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான போரிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு கார்கில் போரிலும் கோல்டன் ஏரோஸ் முக்கிய பங்காற்றியது மிக் டுவெண்டி ஒன் ரக போர் விமானங்களின் பயன்பாடு நிறுத்தப்பட்ட பிறகு கோல்டன் ஏரோஸ் படைப்பிரிவு கலைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரஃபேல் போர் விமானங்களை இயக்கும் வகையில் கோல்டன் ஏரோஸ் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ரஃபேல் விமானங்களே மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவை என முன்னாள் விமானப்படை அதிகாரி மாதேஸ்வரன் கூறியுள்ளார் விமானங்கள்ல போர் விமானங்கள்ல ஆப்ரேட் பண்ற ரெடார்ங்கள்ல அதுதான் மிக நவீனமான ரொம்ப கேப்பபிள் ரெடார் அந்த ரெடாரோட வெப்பன் சிஸ்டம்ஸ் இன்டெகிரேட் ஆகணும் அதுல இந்த பிடிஆர்ங்கிற பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத டார்கெட்ஸ எப்படி அட்டாக் பண்றோம்னா ரெடார் மூலமா அதை பிக்கப் பண்ணி ரொம்ப தூரத்துல இந்த மிசைலை வச்சு என்கேஜ் பண்ண முடியும் அது நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்க டார்கெட் அடிக்க அது அதனுடைய கேப்பபிலிட்டினால இப்ப சப் கான்டினென்ட் நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல இதுதான் ரொம்ப நவீனமான கேப்பபிலிட்டி தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் விவசாயிகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசு மூன்று அவசர சட்டங்களை கொண்டு வந்திருப்பதாக கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹரியானா விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஹரியானா மாநிலம் குருக்ஷேத்ரா அருகே டெல்லி பஞ்சாப் இடையிலான நாற்பத்தி நான்காவது நெடுஞ்சாலையின் இரு பக்கமும் விவசாயிகள் மறியலிலும் ஈடுபட்டார்கள் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக விவசாயிகள் மீது தடியடியும் நடத்தப்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் பேருந்துகள் வாகனங்களின் கண்ணாடிகளை உடைத்தும் கல்வீசியும் தாக்குதல் நடத்தினர் போலீசார் தடியடி நடத்தியும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிடவில்லை பேரிடர் தடுப்பு சட்டத்தை மீறியும் விவசாயிகள் குவிந்தது சட்டவிரோதம் என்றும் ஹரியானா போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பூங்காக்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதை பொதுமக்கள் பட்டாசு வடித்து கொண்டாடினர் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக வதோதராவில் பல மாதங்களாக பூங்காக்கள் பூட்டி கிடந்தன இந்நிலையில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக பூங்காக்கள் திறக்கப்பட்டனர் அதனால் நடைபயிற்சி செல்வோர் உற்சாகத்தில் பட்டாசு வடித்துக் கொண்டாடினர் உதவும் இ கோபாலா என்கிற செயலியையும் மீன் வளர்ப்பு திட்டங்களையும் பிரதமர் மோடி காணொலி வாயிலாக தொடக்கி வைத்திருக்கிறார் மத்திய சம்பத்தை யோஜனா என்கிற திட்டத்தின் மூலம் மீன் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டிருப்போர் பெரிய அளவில் பயனடைவார்கள் என்று பிரதமர் கூறியிருக்கிறார் அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளில் இருமடங்கு மீன் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் இத்திட்டத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தோரு மாநிலங்களில் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் தேனி வளர்ப்பு புத்துயிர் பெறும் எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கூடுதலாக எழுபது லட்சம் டன் மீன் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் இதனால் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாயை விவசாயிகள் பெற முடியும் எனவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இதனால் ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பேர் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவார்கள் எனவும் கூறப்படுகிறது
பொதுத்துறை வங்கிகளின் வீடு தேடி வரும் வங்கி சேவையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் துவக்கி வைத்தார் இந்த சேவையை வழங்குவதற்காக நாடு முழுவதும் நூறு மையங்களில் வங்கி சேவை ஏஜென்டுகள் இருப்பர் தொலைபேசி இணையம் மற்றும் செல்போன் ஆப் வழியாக இவர்களை அணுகினால் வங்கி சேவை வீடு தேடி வரும் இதற்கு குறைந்த அளவு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது ஏறக்குறைய ஐம்பது சதவீதம் வங்கி சேவைகள் டிஜிட்டல் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் சூழலில் வங்கி சேவைகளை மேலும் எளிமைப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக வீடு தேடி வரும் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த திட்டம் பேருதவியாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் வங்கிக் கடன் மாத தவணை செலுத்த அவகாசம் வழங்கிய மாதங்களுக்கு வட்டிக்கு வட்டி வசூலிக்கும் முடிவை கைவிடுவது தொடர்பாக இரண்டு வாரத்தில் மத்திய அரசு திடமான ஒரு முடிவை எடுத்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது ரிசர்வ் வங்கியுடனும் மற்ற வங்கிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்தி இறுதி முடிவெடுக்க மத்திய அரசின் சொலிசிட்டர் அவகாசம் கோரினார் அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் ஒரு உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினர் துறைவாரியாக என்னென்ன சலுகைகள் வழங்க முடியும் என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தி முடிவினை இரண்டு வாரத்தில் அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர் அதுவரை கடன் தவணை செலுத்தாதவர்கள் மீது நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கக்கூடாது என்று இடைக்கால உத்தரவிட்டு வழக்கை செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் அதாவது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இந்த திட்டம் இருந்தது அதற்கு மேலும் நீடிக்கப்படக்கூடாது என்ற கருத்தினை தெரிவித்து வந்தார்கள் இப்பொழுது தீர்ப்பு வந்துவிட்ட நிலையில் இந்த முழுக்க முழுக்க இது அரசாங்கத்தின் கையில் தான் இந்த விஷயம் சென்றிருக்கிறது மக்களும் கடன் செலுத்த முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள் வங்கிகளில் இந்த இதனால் பல பிரச்சனைகள் உருவாகும் அதனால் எல்லா தரப்பினரையும் அரவணைத்து இந்த விஷயத்திற்கு சுமூகமாக தீர்வு காண அரசாங்கத்தால் மட்டும்தான் முடியும் என்பதில் நிச்சயமாக எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இருந்து வரும் மாணவர்களை தேர்வு மையங்களில் அனுமதிக்கக்கூடாது என்ற மத்திய அரசின் புதிய அறிவிப்பால் நீட் தேர்வில் மாணவர்கள் பலர் கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது தேர்வு நடத்தும் போது கொரோனா பரவாமல் தடுப்பதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி ஒவ்வொருவரும் ஆறு அடி இடைவெளி விட்டு அமர வேண்டும் எனவும் முகக்கவசம் அல்லது பேஸ் கவர்கள் கட்டாயம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளுக்கு வெளியே உள்ள தேர்வு மையங்கள் மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ள மத்திய அரசு கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதியிலிருந்து வரும் ஊழியர்கள் மாணவர்களை தேர்வு மையங்களில் அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது அனுமதிக்கப்படாத மாணவர்களுக்கு மாற்று வழியில் தேர்வு நடத்துவதற்கு பல்கலைக்கழகங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரி மனிஷா வர்மா இந்த நெறிமுறைகள் நீட் தேர்வுக்கும் பொருந்தும் என்றார் இதனால் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு செல்ல முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு இயக்கப்படும் மூன்று சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு ஏற்கனவே ராஜதானி ரயில் வாரம் இருமுறை இயக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் சென்ட்ரலிலிருந்து டெல்லிக்கு நாள்தோறும் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது சென்ட்ரலிலிருந்து பீகாருக்கு வாரம் இருமுறையும் திருச்சியிலிருந்து மேற்கு வங்கத்திற்கு வாரம் இருமுறையும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவரை அறிவாளால் வெட்டிய காட்சி சிசிடிவியில் வெளியாகி உள்ளது மிருகம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் தியாகு அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வருகிறார் இவர் நேற்று தனது நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நான்கு பேர் சிறுவனை அறிவாளால் விட்டுவிட்டு தப்பியோடியுள்ளனர் முன்விரோதம் காரணமாக வேறொருவரை கொலை செய்ய வந்த அவர்கள் அந்த நபர் இல்லாததால் ஆத்திரத்தில் அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த மாணவரை வெட்டியதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக சுமன் என்பவரை போலீசார் சிவப்பு மண்டலங்களாக உருவாக வாய்ப்புள்ள ஐந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா பரிசோதனைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நடைபாதை மேம்பால பணிகளை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைத்தார் மேலும் மருத்துவமனையில் கூடுதலாக நானூறு படுக்கைகள் கொண்ட கோவிட் வார்டையும் திறந்து வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாகை கடலூர் கோவை சேலம் திருவண்ணாமலை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக உருவாகும் சூழல் உள்ளதால் அங்கு பரிசோதனைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஓரிரு நாட்களில் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் என்றார் ஐந்து மாவட்டத்துக்கும் நம்ம தனியார் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது போக்கஸ்டா சீஃப் செக்ரட்டரி தலைமையில் மீட்டிங் போட்டுக்கிறோம் நேராக விசிட் பண்ணுகிறோம் முதலமைச்சர் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அக்ரெசிவ் டெஸ்டிங் கூடுதலாக டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஃபீவர் கேம்ப் நடத்தணும் ஃபீல்டில் போய் ஐஎல்ஐ கேஸ் முடிக்கணும் மருத்துவமனைக்கு யாரும் இருமல் காய்ச்சல் வர்றதை விட நேராக ஃபீல்டிலே போய் அவங்கள கேட்ச் பண்ணணும்
சித்த மருத்துவ இணை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் பதவிக்கு ஆயுர்வேதம் படித்த நபரை நியமித்தது ஏன் என உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது பனிமோப்பின் அடிப்படையிலேயே சித்த மருத்துவ இணை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் பதவிக்கு ஆயுர்வேதம் படித்தவரை நியமித்ததாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அப்போது இந்த அதிகாரியின் அதிகாரம் சித்தா பிரிவுக்கு மட்டுமா அல்லது ஆயுர்வேதம் யுனானி போன்ற மற்ற ஆயுஷ் பிரிவுகளுக்கும் அடங்குமா என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் மேலும் இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தை ஏமாற்ற முடியாது என எச்சரித்த நீதிபதி கிருபாகரன் இது தொடர்பாக மத்திய அரசின் துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் திமுக எம்பி ஜெகத்ரட்சகன் மீதான மோசடி புகார் தொடர்பாக அவரது மகன் சந்தீப் ஆனந்த் சிபிசிஐடி போலீசார் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு குரோம் லெதர் ஃபேக்டரி என்ற நிறுவனத்தை வாங்கியது தொடர்பாக ஜெகத்ரட்சகன் மீது சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க கோரி ஜெகத்ரட்சகன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஜெகத்ரட்சகன் அவரது மனைவி மகன் உள்ளிட்ட ஐந்து பேருக்கு சம்மன் அனுப்பியும் யாரும் ஆஜராகவில்லை என சிபிசிஐடி தரப்பு தெரிவித்தது ஜெகத்ரட்சகன் அவரது மனைவி மைத்துனர் ஆகியோருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஆஜராக முடியவில்லை என அவரது தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி விசாரணை தொடர்பாக ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் சிபிசிஐடி முன்பு ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே கிளைகள் கூடு கட்டி இருப்பதால் விவசாயி ஒருவர் சாகுபடியே கைவிட்டுள்ளார் வாகை குளத்தை சேர்ந்த பாண்டி இரண்டு ஏக்கரில் பயிரிட்டிருந்த தென்னை தண்ணீரின்றி காய்ந்து போனது அதனை வெட்டிவிட்டு வேறு சாகுபடியை தொடங்கலாம் என்று பாண்டி நினைத்தபோது காய்ந்த தென்னை மரங்களில் பச்சை கிளிகள் கூடு கட்டி இருப்பதை பார்த்துள்ளார் மரங்களை வெட்டினால் கிளிகள் பாதிக்கப்படும் என்று கருதிய அவர் மரங்கள் மடிந்து தானாக விழும் வரை அவற்றை வெட்டுவதில்லை என்று முடிவெடுத்துள்ளார் கிளிதான் ரொம்ப நிறைய வாழுது அதனால அதோட குஞ்சுகள் இதெல்லாம் வேஸ்டாக கட்டி என்ன இருக்கட்டும் அது நல்லா வாழட்டுன்றதுக்காக நாங்கள் அப்படியே மரத்தை வெட்டாமலே விட்டுட்டோம் இது என்னைக்கு அந்த கிளிகள்லாம் போதோ இந்த மரம் தன்னால சாயுதோ அன்னைக்கு விவசாயம் பார்த்துக்கலான்னு விட்டுட்டோம் மதுரையில் தொழிலதிபர் ஒருவர் உயிரிழந்த மனைவியின் முப்பதாம் நாளை முன்னிட்டு அவரின் நினைவாக தத்ரூபமாக சிலை அமைத்து வழிபாடு செய்து வருகிறார் மேல் பொன்னகரத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபர் சேதுராமன் என்பவரின் மனைவி பிச்சைமணி அம்மாள் கடந்த மாதம் காலமானார் மனைவியின் பிரிவை தாங்காத அவர் பிச்சைமணி அம்மாளின் திருவுருவ சிலையை வடிவமைக்க எண்ணினார் அதன்படி மதுரை வில்லாபுரத்தைச் சேர்ந்த சிற்பி பிரசன்னா மற்றும் ஓவியர் மருது ஆகியோர் மூலம் ஃபைபர் மெட்டீரியலை கொண்டு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டது மனைவி உயிரிழந்த முப்பதாம் நாளான இன்று அந்த சிலையை வீட்டில் வைத்து அவர் வழிபட்டார் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அருகே குடிபோதையில் சிலர் உயிருக்கு ஆபத்தான சாகசங்களில் ஈடுபடுவதாக பக்தர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் மதுரையில் நேற்று மாலை பரவலாக பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது அப்போது திருப்பரங்குன்றம் மலையில் சில இளைஞர்கள் மது போதையில் உயரமான பாறைகளில் இருந்து சறுக்கியபடி ஆபத்தை உணராமல் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே பத்து வயது சிறுமியை வைத்து இருவர் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யும் வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது புத்துக்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவர் தனது தாய் மற்றும் உறவினரின் மகள் மூலம் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் அங்கு சென்ற சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் கள்ளச்சாராய விற்பனையை தனது செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார் பள்ளி சிறுமியை வைத்து சாராயம் விற்பனை செய்த இருவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே கருமலை எஸ்டேட் என்ற இடத்தில் நள்ளிரவில் புகுந்த காட்டு யானைகள் ரேஷன் கடையை சூறையாடின இதனால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அங்குள்ள ரேஷன் கடையின் சுவற்றை இடித்த காட்டு யானைகள் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை வீசி சேதப்படுத்திவிட்டனர் அருகில் வசித்து வந்த மக்கள் யானை கூட்டத்தினை விரட்ட கூச்சல் எழுப்பினர் மக்களின் முயற்சி பலன் தராத நிலையில் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது அங்கு வந்த வனத்துறையினர் யானைகளை காட்டுக்குள் விரட்டினர் காட்டு யானைகள் தொடர்ந்து நியாய விலைக்கடையை சேதப்படுத்தி வருவதால் நியாய விலைக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அரசு மருத்துவமனை சுவரில் ஹிந்தி தெரியாது போடா என்று எழுதிய திராவிடர் கழக நிர்வாகிகள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் 
செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி பெரியார் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் சுவர் விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன அதன் ஒரு பகுதியாக அரசு மருத்துவமனையின் சுவரில் ஹிந்தி தெரியாத போடா என்று எழுதப்பட்டிருந்தது பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக திராவிடர் கழக மாவட்ட தலைவர் மகேந்திரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது பழனி நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட் துறைமுகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது அங்குள்ள மக்களை இது பீதியடைய வைத்திருக்கிறது அந்நகரில் கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி மூன்றாயிரம் டன் அமோனியம் நைட்ரேட் வெடித்து சிதறியதில் தலைநகர் பெய்ரூட்டை சிதைந்தது அந்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே மோசமான வெடி விபத்து நிகழ்ந்து ஒரு மாதம் கடந்துள்ள நிலையில் பெய்ரூட் துறைமுகத்தில் டயர்கள் அடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்கில் திடீர் தீ விபத்து உண்டானது சில நிமிடங்களில் தீ வேகமாக பரவியதால் கிடங்கை சுற்றி கரும் புகை சூழ்ந்தது தீ விபத்திற்கான காரணம் உடனடியாக வெளியாகவில்லை தீயில் யாருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாக தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை ஆக்ஸ்போர்ட் தயாரிக்கும் கொரோனா தடுப்பூசியின் பரிசோதனை இந்தியாவிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சீரம் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்து சோதனைகள் உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து அஸ்ட்ராஜெனிகா நிறுவனம் தயாரித்த தடுப்பு மருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் தன்னார்வலர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது அதன் மூன்றாம் கட்ட சோதனையின் போது திடீரென ஒருவருக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது அந்த நபருக்கு என்னவென்றே அறிய முடியாத நோய் ஏற்பட்டதால் தடுப்பு மருந்து பரிசோதனையை நிறுத்தியிருப்பதாக அஸ்ட்ராஜெனிகா நிறுவனம் அறிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவிலும் அதன் பரிசோதனை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட பதினேழு நகரங்களில் நடைபெறும் பரிசோதனைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டுச் செயலகத்திலிருந்து மறு உத்தரவு வரும் வரை ஆக்ஸ்போர்ட் தடுப்பூசி பரிசோதனை நிறுத்தப்படும் என சீரம் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவித்தொகை திட்டத்தில் தமிழகத்தில் நடந்த முறைகேடு தொடர்பான விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவித்தொகை திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து பதிமூன்று மாவட்டங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் போலி ஆவணங்கள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாக வேளாண் துறை முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்தார் கொரோனா நிவாரணம் வாங்கித் தருவதாக கூறி மக்களிடம் ஆவணங்களை பெற்று தனியார் கணினி மையங்களில் பாஸ்வேர்டுகளை முறைகேடாக பயன்படுத்தி மோசடி நடந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தீவிர விசாரணையில் முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாயை தாண்டி தொடர்ந்து பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் வேளாண் துறையினர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளும் பாய்ந்து வருகின்றன தமிழக பாரதிய ஜனதாவிற்கு இதில் தொடர்பிருப்பதாக குற்றம் சாட்டும் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் உச்சநீதிமன்ற கண்காணிப்பில் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தியிருக்கிறார் எந்த ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சார்பாகவும் மாநில தலைமையில் இருந்து இப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டதில்லை இப்படிப்பட்ட வெப்சைட் துவக்கப்பட்டதில்லை நடிகள் கனம் இல்லாதவர்கள் உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மானிட்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் சிபிஐ கோரிக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் தமிழக தலைமைச் செயலாளர் உள்பட அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களிடமும் உரிய விசாரணை கோரி பாரதிய ஜனதா சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக சேலம் தாரமங்கலத்தில் ஏற்கனவே இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் நாகவல்லியில் கணினி மையம் நடத்தி வந்த கலையரசன் என்பவரை தற்போது சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து மூன்று தகுதியற்ற பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து வடபாதிமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முன்னூற்று எழுபத்து ஆறு பேர் அந்த பட்டியலில் இணைந்திருக்கிறார்கள் இவர்களிடம் தனிநபர் ஒருவர் தலா ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்றுக்கொண்டு திட்டத்தில் இணைந்திருப்பதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது இதுவரை பதினேழு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கிறது திருச்சியில் கொரோனா காலத்தில் மட்டும் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை எட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது போலி பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டு நான்கு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாயை திரும்ப பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கிறது ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஐநூற்று எண்பது வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு பதினோரு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது சந்தேகத்திற்கிடமான ஏழாயிரம் பயனாளிகளின் விவரங்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இரண்டு லட்சம் போலி பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டு முப்பத்து மூவாயிரம் பேரின் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து பத்து கோடி ரூபாய் திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்ட முறைகேடுகள் விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில் பயிர் காப்பீடு திட்டத்திலும் பல்வேறு முறைகேடு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது
நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் இ சேவை மையம் மூலமாக விவசாயிகள் பிரீமியம் செலுத்தி வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வரகூர் விவசாயிகள் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதுக்கான குறுவை சாகுபடி பயிர் காப்பீட்டு தொகையை திருவையாறில் உள்ள தனியார் சேவை மையத்தில் செலுத்தியுள்ளனர் ஆனால் பலருக்கு உரிய ரசீது வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது குறுவை சாகுபடிக்கு ஏழ்நூறு கட்டணும் சார் நாலு மாவுக்கு கட்டி அவங்க பில்லு கேட்டப்ப பில்லு வாங்கிக்கலாம் போங்க பில்லு இன்னும் வரல வந்தால் எடுத்து தரேன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் வந்துட்டோம் ஆனால் பில்லு வரல எங்களுக்கு ஆனால் பணம் வந்து கட்டினதுக்கு எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸு நிறையா பேத்துக்கு ஏறி இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு பணம் ஏறலை ஆனால் ஏறினா பதினஞ்சாயிரம் அமௌண்ட்டு ஏறும் எங்களுக்கு மொத்தத்துக்கு அந்த பணம் எங்களுக்கு வரகூரில் நிறையா பேத்துக்கு விட்டு போயிருக்கு ஏறலை ரசீது பெற்றவர்களும் அதில் உள்ள கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்த போது வேறு ஒருவரின் பெயர் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அந்த அபி என்ற கடை வந்து போலியான ஒரு இது பில் பில்லு கொடுத்துருக்காங்க சார் அதில் வந்து பா எனக்கு விவரம் விவசாயம் வந்து தெரியல அப்புறம் எங்கள் பையன் வந்து அந்த பார்கோட்டில் பார்த்தார் சார் பார்கோட்டில் பார்க்கும்போது அதில் வந்து சப்பானிமுத்து சிங்காரவல்னு வருதுங்க அது ஆனால் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து பன்னீர்செல்வம் கனெக்ஷன் பன்னீர்செல்வம்னு வரணும் அதில் வந்து சிப்பா சப்பா பார்கோட்டில் வந்து சப்பானிமுத்து சிங்காரவல்னு வந்திருக்கு விவசாய நிதியுதவி திட்டம் போல பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்திலும் முறைகேடுகள் நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறியுள்ளனர் இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு வெளியிட்ட செய்தியின் எதிரொலியாக வேளாண் துறை இயக்குனர் பயிர் காப்பீட்டு பிரிவு கூடுதல் இயக்குனர் ஆகியோர் திருவையாறில் நேரில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தமிழக வேளாண் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இது ஒரு புறம் இருக்க தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினாறு இரண்டாயிரத்து பதினேழில் பயிர் காப்பீடு செய்து வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவீத விவசாயிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளாக இழப்பீடு வரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது முறையாக பிரீமியம் செலுத்தியும் இழப்பீடு கிடைக்கவில்லை என திருச்சியைச் சேர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் கொடுத்து மூன்று தடவை கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் அமௌண்ட் வரல போய் வேளாண்மை துறை ஆஃபீஸில் கேட்டாக்க வரும் போங்க வரும் போங்க வரும் போங்கன்னு தான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து மூணு வருஷம் அலைஞ்சிட்ருக்கோம் மூணு வருஷம் அலைஞ்சிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து அலைஞ்சிட்ருக்கோம் பயிர் காப்பீட்டு திட்ட இயக்குனர் அலுவலகம் முறையான பதிலளிக்கவில்லை என்றும் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இதில் முறைகேடு செய்வதாகவும் விவசாயிகள் சங்கத்தினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இங்கே பதினாறு பதினேழு வந்து யார் யாருக்கு கிடைக்கல அந்த பட்டியலை கொடுங்க பட்டியலை வச்சு நாங்கள் ஒன்றும் கேஸ் போட முடியாது போட்டுக்கிறோம் இல்லை மேலே செக்ரட்டரி டேட்டில் வேணாலும் போய் அதிகாரிகளை பார்த்துக்கிறோம் சொன்னால் கூட அந்த பட்டியலை கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள்ட்ட தயக்கம் இருக்குது அன்றைக்கு வந்து ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணல எல்லாமே வேளாண்மை துறை மூலமாக பதிவு பண்ணது இந்த இவ்வளோ பேர்த்துக்கு அவங்க பதிவு பண்ணாங்களா பண்ணலையாங்கிறது ஒரு சந்தேகம் இருக்குது பயிர் காப்பீட்டு திட்ட முறைகேடு குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக திருவையாறில் உள்ள வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் விவசாயிகள் தனியார் சேவை மைய உரிமையாளர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது சுமார் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை நடத்திய வேளாண் துறை இயக்குனர் விவசாயிகளிடமிருந்து புகார் மனுக்களை பெற்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் கடைசி முறை அங்கே வந்திருக்கோம் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் வந்து வேறு எதாச்சும் வரலன்னா வேறு எதையும் அடுத்த கட்ட போராட்டத்துக்கு தயாராக இருக்கும் எழுதி கூடனு சொல்லியிருக்காங்க எழுதி கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே மேலும் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய அனைவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வேண்டாம் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழக தலைமை செயலாளர் கே சண்முகம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்திருக்கிறார் அதில் பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவற்றை இனி பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள திருவொற்றியூர் உள்ளிட்ட மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் திருவொற்றியூர் குடியாத்தம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தும் திட்டமில்லை என கூறினார் இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்கள் ஒரே ஒரு கூட்டத்தொடரில் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும் என்பதுடன் அரசின் பெரும்பான்மையை இந்த இடைத்தேர்தல் மாற்றப்போவதும் இல்லை என்பதால் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் தேர்தல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என கூறியுள்ளார் கொரோனாவால் அரசு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் சுணக்கம் ஏற்பட்டது உண்மைதான் என கூறியிருக்கும் அவர் தளர்வுகள் அறிவித்த பிறகு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசு அதிகமாக கடன் வாங்கியுள்ளதா என்ற கேள்விக்கு கடன் சுமைதான் காரணம் என பதிலளித்தார் தலைமை செயலாளர் கே சண்முகம் மேலும் மக்களிடம் வாங்கும் சக்தி குறைவாக இருப்பதால் அரசு செலவழித்துதான் ஆக வேண்டும் என்றும் அதனால் கடன் அதிகமாக வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்தவர் இந்த நிலை நிச்சயம் மாறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கொரோனா பேரிடருக்காக பி எம் கேர் திட்டம் மூலமாக மருத்துவ உபகரணங்கள் வந்துள்ளதாகவும்
தமிழகம் முழுவதும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட சூழலில் கோவை சேலம் திருவண்ணாமலை நாகை கடலூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு தொற்று பாதிப்பு உச்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்ப்பதாக கூறினார் இப்போது உள்ள தொற்று எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு கணித்தால் அதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தமிழகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்போது என்ற கேள்விக்கு ஜூன் மாதமே நடத்த வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி பிப்ரவரியில் நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக கூறினார் கொரோனா தொற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காகவே இடைத்தேர்தல் வேண்டாம் என கூறி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து கோவிட் வந்து தாக்கம் ஏற்பட்டு தாக்கம் ஏற்பட்டு இன்றைக்கி கோவிட் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் இது வந்து எந்த சூழ்நிலையும் மறுபடியும் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் அரசை பொறுத்தவரை ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கு ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் அது முடிவு செய்யணும் இந்த விஷயம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று பொதுத் தேர்தலுக்கு குறைவான காலமே உள்ளதால் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்பில்லை என்று திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்த அவர் நாடாளுமன்ற தொகுதியை பொறுத்தவரை மக்கள் பிரதிநிதி இல்லாத தொகுதி இருக்கக்கூடாது என்பதே திமுகவின் நிலைப்பாடு எனவும் கூறினார் சட்டமன்ற தொகுதிகளை பொறுத்தவரை ஓராண்டு காலத்திற்குள்ளான கால அளவு தான் மீதம் இருக்கிற காரணத்தினால் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடத்து நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நாடாளுமன்றத்திற்கான இடைத்தேர்தலை அரசு நடத்தலாம் ஒருவேளை கொரோனா நோய் பரவலுக்காக இந்த தமிழக அரசு சற்று தள்ளி போடலாம் என்று கருதுகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை நியாயமான காரணங்களாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நாடாளுமன்றத்திற்கு நான்காண்டு காலம் மீதம் இருக்கிறது எனவே ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி இல்லாத ஒரு தொகுதி இருக்கக்கூடாது என்பது எப்பொழுதுமே திமுகவின் நிலைப்பாடு கனமழை காரணமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலைப்பகுதி நீர்வீழ்ச்சிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது தமிழகத்தில் ஆறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளான கல்வராயன் வெள்ளியமலை கரியலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வனப்பகுதியில் உள்ள ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் அங்குள்ள பிரசித்தி பெற்ற பெரியார் நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது கனமழை காரணமாக மலையடி வாரத்தில் உள்ள கோமுகி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது நாற்பத்து ஆறு அடி கொள்ளளவு கொண்ட கோமுகி அணையில் தற்போது நாற்பத்தி மூன்று அடி வரை தண்ணீர் உள்ளது இதனால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஐந்து நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் பேச்சுப்பாறை பெருஞ்சாணி போன்ற முக்கிய அணைகளில் நீர்மட்டம் கிடுக்கிடுவென உயர்ந்து வருகிறது தாமிரபரணி பரளியாறு கோதை ஆற்றிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது இதனிடையே நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் பெரம்பலூர் கடலூர் திருச்சி கள்ளக்குறிச்சி கரூர் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசன முதல் மிதமான மழையும் வடகடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் வடகடலூர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதனால் வெள்ளிக்கிழமை வரை தென்மேற்கு அரபிக்கடலுக்கும் நான்காம் தேதி வரை கேரளா கர்நாடக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சேலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டியது சிவதாரம் பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக வீதிகளில் முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணீர் பெருகி ஓடியது புகை பகுதியில் வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிகிச்சையில் இருப்போரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்திற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் 
மாநிலம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மேலும் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஆறு பேர் பெருந்தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர் சென்னை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னை கடுத்தபடியாக கோவையில் மேலும் நானூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொற்று வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது தூத்துக்குடியில் மேலும் நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொற்று எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது வேலூரில் மேலும் நூற்று ராணிப்பேட்டையில் நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சேலத்தில் மேலும் முன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருநூறை தாண்டியது தொகுப்பு நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு